ദക്ഷിണകാശി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഓച്ചിറ ശ്രീ പരബ്രഹ്മക്ഷേത്രം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് ശൈവ വൈഷ്ണവ സങ്കല്പത്തിലുള്ള രണ്ട് ആൾത്തറകളും കാവുകളും അടങ്ങുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ക്ഷേത്ര സങ്കല്പം അഗതികളും അനാഥരുമായ ധാരാളം ആൾക്കാരുടെ അഭയ കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ഈ മഹാക്ഷേത്രം മിഥുന മാസത്തിലെ ഓച്ചിറക്കളി വൃശ്ചിക മാസത്തിലെ പന്ത്രണ്ട് വിളക്ക് മഹോത്സവവും ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഈ സമയത്ത് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തോളം ജനങ്ങളാണ് ദിവസവും ഇവിടെ വന്നുപോകുന്നത് ഭക്തരുടെ കുടിലുകളിൽ നിന്നും പരിസരത്തെ കടകളിൽ നിന്നും പലതരത്തിലുള്ള ജൈവ അജൈവ മാലിന്യങ്ങളാണ് ഈ അവസരത്തിൽ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നത് ഇത് ക്ഷേത്ര പരിസരത്തെ മലിനമാക്കുകയും പകർച്ചവ്യാധികൾക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്തു ഈ സാഹചര്യം ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതിക്കും ഒരു വെല്ലുവിളിയായി മാറിയിരുന്നു ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണുന്നതിനായാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ മഹോത്സവം ഹരിത കേരള മിഷന്റെ ഹരിത ചട്ടങ്ങൾ സമ്പൂർണമായി പാലിച്ചുകൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഹരിത കേരള മിഷൻ വിവിധ വകുപ്പുകളെ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോലീസ് വകുപ്പ് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് ശുചിത്വ മിഷൻ ഫയർ ഫോഴ്സ് തുടങ്ങിയ വിവിധ വകുപ്പുകളെ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതി ഭാരവാഹികളുമായി വിവിധ തലങ്ങളിൽ യോഗം നടത്തുകയും ആ യോഗത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും പന്ത്രണ്ട് വിളക്ക് മഹോത്സവും ഹരിത ചട്ടം പാലിച്ച് നടത്താനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് ഹരിത കേരള മിഷൻ പ്രത്യേകം സ്റ്റാൾ അനുവദിക്കുകയും നൂറുപേരടങ്ങുന്ന വോളന്റിയർ ടീമിനെ സജ്ജീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ക്ഷേത്ര പരിസരത്തുള്ള കടകളിൽ നിരോധിത പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി അനധികൃതമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിച്ച് വലിച്ചെറിയുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഐസ്ക്രീം കപ്പുകൾ സ്പൂണുകൾ തുടങ്ങിയവ നിരോധിച്ചു പകരം അതിനുള്ള ബദൽ സംവിധാനം കടകളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചു മാലിന്യങ്ങളെ ജൈവം പ്ലാസ്റ്റിക് മറ്റ് അജൈവ മാലിന്യം എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി തരംതിരിച്ച് ശേഖരിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേകം ബിന്നുകൾ ക്ഷേത്ര പരിസരങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചു ജൈവ അജൈവ മാലിന്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി സ്മാഷ് എന്ന ഏജൻസിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ജൈവ മാലിന്യം സംസ്കരിക്കുന്നതിനായി താൽക്കാലിക എയ്റോബിക് പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ സേവനം ഉപയോഗിച്ച് അജൈവ മാലിന്യം തരംതിരിച്ച് കൈമാറി മാലിന്യ സംസ്കരണം ശരിയായ രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വോളന്റിയർമാർ ഇടവേളകളിൽ പരിശോധന നടത്തി ഉറപ്പുവരുത്തും കുടിലുകളിലെ അന്നദാനം ഈ വർഷം പൂർണമായും ഹരിത ചട്ടം പാലിച്ചാണ് നടപ്പിലാക്കിയത് മുൻവർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഉപയോഗം പരമാവധി കുറച്ച് മാലിന്യ സംസ്കരണം പൂർണ്ണ വിജയത്തിലെത്തിച്ചതിന്റെ ചാരുതാർത്ഥ്യത്തിലാണ് ഹരിത കേരളം മിഷനും ഓച്ചിറ ക്ഷേത്ര സമിതിയും